Dear students, welcome to the video lecture of business taxation. Today we will discuss the unit number 5 which is about the reducing tax liability of a person. Previously in unit number 3 and in unit number 4 we have discussed the calculation of tax liability of a person from all heads of income which are salary income, income from property, income from business, capital gains and income from other sources. In this unit we are going to discuss that how the tax liability which we have calculated in the last unit can be reduced in a legal way. Reducing tax liability. A taxpayer can reduce his her taxable income and tax liability against some transactions and events as described in the income tax ordinance 2001 so tax liability ek person apni reduce kar sakta hai iske do possible ways hote hain ya to us person ki taxable income reduce ho jaye ya uski tax liability mein kuch direct kami ki ja sake to income tax ordinance 2001 mein kuch transactions aise describe ki gayi hain aur kuch events hain jinke through aapki tax liability kam ho sakti hai this kind of discount or deduction in the tax bill is classified in four broader categories ये four broader categories हैं जिनके तहत आपके tax liability में कमी हो सकती है जिसमें पहला है set off and carry forward of losses यानी आपके जो business में loss होते हैं उनको आप income के against set off कर सकते हैं और इनको future period के लिए carry forward कर सकते हैं जिससे आपके tax liability कम हो जाएगी number two deductible allowances कुछ ऐसे allowances हैं कुछ ऐसी amounts हैं जिनकी transactions अगर आप incur करें तो आपकी tax liability कम हो सकती है और आपके taxable income कम हो जाएगी। Number three, tax rebate. Tax rebate का मतलब है कि ये कुछ direct discount होगी जिससे आपका tax payable कम हो जाएगा। Number four, tax credits. जिस में कुछ शामिल हैं कुछ transactions जिनकी base पे आपकी tax liability कम हो सकती है। तो हम इन चारों के मुतालक अभी तफसील से पढ़ते हैं। Set off of losses, section fifty six. Number one, where a person sustains a loss for any tax year under any head of income. The person shall be entitled to have the amount of the loss set off against the person's income. Yani, agar ek person jisko ek saal mein koi loss ho, wo business mein loss ho sakta hai ya aur other income ka loss ho sakta hai, to usko right hoga ke wo apni income ke against usse set off kar sakhe. Yani, misal ke taur pe agar ek person ko ek business mein 10 lakh ka loss hua hai aur uski aur koi income padi hui hai 15 lakh ke suppose income from other source. तो उसको उसके अगेंस्ट वो सेट ऑफ करके सिर्फ 5 लाख रुपए है उसकी टैक्सेबल इनकम बनेगी इफ एनी चार्जेबल टू टैक्स अंडर एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरी और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी फॉर द ईयर जैसे कि आपको पता है कि सैलरी इनकम में से कोई डिडक्शन अलाउ नहीं तो ये चांस नहीं है कि सैलरी इनकम के तहत आपको लॉस होगा इसी तरह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में से भी कोई डिडक्शन अलाउ नहीं तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के तहत भी कोई लॉस नहीं हो सकता तो जो हमारे बाकी तीनों हेड्स हैं जैसे इनकम फ्रॉम बिजनेस है capital gains hai and income from other sources unke tahat loss incur ho sakta hai number two where in a tax year a person sustains a loss under the head income from business and a loss under another head of income the loss under the head income from business shall be set off lost to ye ek journal rule bataya gaya hai yani agar aapko income from business ke tahat bhi loss ho aur kisi aur head ke tahat bhi loss ho jaise income from other source hai ya capital gain to us surat mein jo income from business ke tahat loss hua hai use sabse aakhir mein aap set off karenge number 3 capital loss can be set off against the capital gains only capital loss ke mutalliq usool ye hai ki it can only be set off against the capital gains agar aapke paas capital gains nahi hai to aap capital loss ko set off nahi kar sakte balki future period ke liye carry forward karenge Number four, where in a tax year a person sustains a loss under the head income from business and a loss under another head of income, the loss under the head income from business shall off be set off last. So, this is principle that we have to do. This is the same thing that we have to do. If you have to do income, you have to do the income from business. You have to do the loss of the income from business. कैपिटल गेन के हेड के तहत आने वाला लॉस जिसे हम कैपिटल लॉस कहते हैं उसे सिर्फ कैपिटल गेन के अगेंस्ट सेट ऑफ करेंगे जबकि अगर कोई लॉस इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के तहत आ रहा है तो उसे आप सबसे पहले सेट ऑफ करेंगे सेट ऑफ ऑफ लॉसेस ऑफ कंपनीज ऑपरेटिंग होटल्स सेक्शन 56 ए वेयर ए कंपनी रजिस्टर्ड इन पाकिस्तान और आजाद जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेटिंग होटल्स इन पाकिस्तान और एजेके सस्टेन ए लॉस इन पाकिस्तान और एजेके 
for any tax year under the head income from business shall be entitled to have the amount of the loss set off against the company's income in Pakistan or AJK as the case may be from the tax year 2007 onward. So, some hotels companies which are Pakistan or AJK are working in the किसी एक हिस्से में यानी पाकिस्तान में या एजेके में लॉस होता है तो वो दूसरी जगह पे अपना लॉस यानी पाकिस्तान में या एजेके जहां भी प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट के अगेंस्ट वो लॉस एडजस्ट कर सकती हैं सेट ऑफ ऑफ बिजनेस लॉस कॉन्सिक्वेंट टू अमलगामेशन सेक्शन 57 ए द असेस्ड लॉस एक्सक्लूडिंग कैपिटल लॉस फॉर द टैक्स ईयर अदर देन ब्रॉड फॉरवर्ड एंड कैपिटल लॉस ऑफ द अमलगामेटिंग कंपनी और कंपनीज shall be set off against the business profits and gains of the amalgamated company and vice versa in the year of amalgamation to jab amalgamation hoti hai yani do companies a aur b milke ek ek nayi company c create kar leti hain aur us surat mein kisi ek company ka koi loss pada ho to wo dusri company ke profits ke against adjust ho sakta hai year of amalgamation mein and where the loss is not adjusted against the profits and gains for the tax year the unadjusted loss shall be carried forward for adjustment up to a period of six tax year succeeding the year of amalgamation. Or agar us saal wo loss adjust na ho paaye, to wo agale chhe saalon ke liye carry forward kiya ja sakta hai. Or agar is six years mein jab bhi us company ko profit hoga, to pehle wala jo loss hoga, yani amalgamation se pehle wala kisi bhi ek company A ya B ka wo us profit ke against adjust kiya ja sakta hai. The tax year 2007 onward. तो जो कंपनीज होटल्स ऑपरेट कर रही हैं और उनकी होटल की रजिस्ट्रेशन पाकिस्तान और या आजाद जम्मू कश्मीर में हुई हुई है तो अगर उन्हें कोई लॉस होता है तो उनको यह रियायत दी गई है इनकम फ्रॉम बिजनेस के तहत लॉस को सेट ऑफ करने की कि वो अपनी कंपनी का जो और कहीं से अगर बिजनेस में इनकम आ रही है सपोज पाकिस्तान में किसी और होटल से या एजेके में किसी और होटल से तो उसके अगेंस्ट वो सेट ऑफ कर सकते हैं then has he set off of business loss consequent to amalgamation. Amalgamation का मतलब है कि जब दो कंपनियां में साल के तौर पे कंपनी A और कंपनी B मिलके एक नई कंपनी C क्रिएट कर लेते हैं, उस सूरत में सपोज अगर कंपनी A के पास कुछ लॉस हो, तो वो कैसे सेट ऑफ होगा? The assessed loss excluding capital loss for the tax year, other than brought forward and capital loss of the amalgamating company or companies shall be set off against business profits and gains of the amalgamated company. तो बात यह की जा रही है कि अगर दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी क्रिएट करती हैं तो पुरानी दोनों कंपनियों का वजूद खत्म हो जाता है जबकि अगर पुरानी कंपनी में से एक के पास लॉस पड़ा हो तो वो नई कंपनी के प्रॉफिट्स और गेंस के अगेंस्ट एडजस्ट हो जाएगा एंड इट विल बी एडजस्टेड इन द ईयर ऑफ अमलगामेशन एंड वेयर द लॉस इज नॉट एडजस्टेड अगेंस्ट द प्रॉफिट एंड गेंस फॉर द टैक्स ईयर द अनएडजस्टेड लॉस शैल बी कैरी फॉरवर्ड फॉर एडजस्टमेंट अप टू अ पीरियड ऑफ 6 टैक्स ईयर्स सक्सीडिंग द ईयर ऑफ अमलगामेशन तो पहली पॉसिबिलिटी तो यह है कि आप जो कंपनी ए है उसके लॉस को जो नई जो न्यू कंपनी क्रिएट हुई है ए और बी के अमलगामेशन से उसके प्रॉफिट के अगेंस्ट सेट ऑफ करें और अगर वो मुकम्मल तौर पे सेट ऑफ नहीं हो रहा तो वो जो अनएडजस्टेड लॉस है उसे आप नेक्स्ट पीरियड के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और अगर 6 सालों में जब भी मुनाफा हो अमलगामेटेड कंपनी को तो पुरानी कंपनी जो कंपनी ए थी उसके लॉसेस को उस प्रॉफिट के अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सकता है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस जैसे हमने पहले पढ़ा Last two slides में set of losses के मतलब set of loss का मतलब है कि जिस year में आपको loss हो रहा है आप उसी year की income के against set of कर रहे हैं। बाद अफ़ ऐसा possible नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपको income from business की head के तहत loss हुआ 5 लाख का। अब capital gain भी उस साल आपके पास नहीं है और आपके पास income from other source भी नहीं है। तो अब आपके पास और कोई income ही नहीं जिसके against adjust कर सकें। तो आप अपने उस loss को next years के लिए carry forward कर सकते हैं। और अगर आपको अगले साल business में 20 लाख income हो, तो जो पहले साल का 10 लाख का लॉस है उसे आप एडजस्ट करेंगे और पीछे सिर्फ 10 लाख की इनकम रह जाएगी जिस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा तो हम इसके रूल्स पढ़ते हैं नंबर 1 वेयर अ पर्सन सस्टेंस अ लॉस फॉर अ टैक्स ईयर अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड द लॉस कैन नॉट बी होली सेट ऑफ अंडर सेक्शन 56 सो मच ऑफ द लॉस दैट हैज नॉट बीन सेट ऑफ शैल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द फॉलोइंग टैक्स ईयर एंड सेट ऑफ अगेंस्ट द पर्संस इनकम चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर दैट ईयर एंड फॉर नेक्स्ट 6 इयर्स इफ नॉट फुली सेट अप तो बात वही है जिसको हमने पहले किया कि अगर आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस के तहत लॉस होता है उस लॉस को आप उस साल की इनकम के अगेंस्ट एडजस्ट कर सकते हैं और अगर ये मुकम्मल तौर पे एडजस्ट नहीं हो रहा यानी आपको लॉस हुआ 5 लाख का और इस साल 
और कोई बिजनेस इनकम नहीं तो इसे नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दें अगले साल जब आपकी इनकम होगी तो पाँच लाख के लॉस को एडजस्ट कर लें और बाकी इनकम पे टैक्स दें और अगर अगले साल भी आपको इनकम नहीं हो रही तो आप अपने लॉस को मैक्सिमम सिक्स ईयर्स के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नंबर टू वेर ए पर्सन सस्टेन लॉस फॉर अ टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ ए स्पेकुलेशन बिजनेस कैरीड ऑन बाय द पर्सन हेयर इन रेफर टू एज द स्पेकुलेशन लॉस द लॉस शेल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम ऑफ द पर्सन फ्राम एनी अदर स्पेकुलेशन बिजनेस ऑफ द पर्सन चार्जेबल टू टैक्स फॉर दैट ईयर तो यहाँ पे बात की जा रही है स्पेकुलेशन बिजनेस की स्पेकुलेशन बिजनेस की डेफिनेशन आपने बुक में पढ़ी होगी स्पेकुलेशन बिजनेस से मुराद वो बिजनेस जिसमें एक्चुअल ट्रांजेक्शन फिजिकली एसेट्स की मूवमेंट की हम नहीं कर रहे होते बल्कि हम सिर्फ प्राइस डिफरेंस लेने के लिए कुछ प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और फिर बाद में बेच देते हैं तो हम स्पेकुलेशन कर रहे होते हैं तो अगर आपको स्पेकुलेशन लॉस हो बिजनेस में तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं सिर्फ जो स्पेकुलेशन बिजनेस के प्रॉफिट्स हैं उसके अगेंस्ट आप बाकी किसी इनकम के अगेंस्ट उसको एडजस्ट नहीं कर सकते नंबर थ्री वेर ए पर्सन सस्टेन ए लॉस फॉर द टैक्स ईयर अंडर द हेड कैपिटल गेंस द लॉस शेल नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट दी पर्सन इनकम तो कैपिटल गेंस के मतलब जैसे हमने पढ़ा आप किसी और हेड के तहत उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते अगर उस हेड के तहत लॉस हुआ है इफ एनी चार्जेबल अंडर एनी अदर हेड ऑफ इनकम फॉर द ईयर बट शेल बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एंड द सेट ऑफ अगेंस्ट द कैपिटल गेन इफ एनी चार्जेबल अंडर दी हेड कैपिटल गेंस फॉर दैट ईयर एंड फॉर सिक्स ईयर इफ नॉट फुली सेट ऑफ तो यहाँ पे भी वही रूल है अगर कैपिटल गेन के तहत के हेड के तहत आपको कैपिटल लॉस होता है तो उस साल अगर तो कोई कैपिटल गेन और पड़ा है तो उनको आपस में सेट ऑफ कर दें और अगर कोई कैपिटल गेन और नहीं पड़ा तो उसे नेक्स्ट ईयर के लिए आप कैरी फॉरवर्ड करें और नेक्स्ट ईयर के कैपिटल गेन के अगेंस्ट एडजस्ट करें और अगर नेक्स्ट ईयर भी कैपिटल गेन नहीं होते तो आप मैक्सिमम इसको सिक्स ईयर्स तक एडजस्ट कर सकते हैं तो ये रूल्स थे कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज के कुछ मजीद हम रूल्स पढ़ते हैं कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज जिसमें पहला रूल ये है फॉरन लॉसेज शेल बी कैरी फॉरवर्ड ओनली अगेंस्ट फॉरन सोर्स इनकम अप टू सिक्स ईयर्स इमीडिएटली सक्सीडिंग दी टेक्स ईयर फॉर विच दी लॉस वॉज कम्प्यूटेड अगर आप मुल्क से बाहर भी आपका कोई बिजनेस है और मुल्क से बाहर से भी आपको इनकम आ रही है सपोज अगर वो आपका जो मुल्क से बाहर बिजनेस है उसमें आपको लॉस होता है जैसे हम फॉरन लॉस कह रहे हैं तो फॉरन लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट सिक्स ईयर तक और उसे सेट ऑफ भी किया जा सकता है सिर्फ फॉरन सोर्स इनकम के अगेंस्ट जो बाहर के मुल्क से आपको इनकम आएगी उसी के अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं उसे पाकिस्तान में आने वाली बिजनेस इनकम के अगेंस्ट आप सेट ऑफ नहीं कर सकते This is based on the premise that the foreign source income chargeable under a head of income shall be treated as a separate head of income. इसमें जो हमारा एक अंडरलाइन एजम्पन है वो ये है कि एक फॉरन सोर्स इनकम को हम सेपरेटली ट्रीट करते हैं एज ए हेड ऑफ इनकम नंबर टू इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन यानी पार्टनरशिप फर्म्स के केस में एनी लॉस शेल बी सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द इनकम ऑफ द एसोसिएशन तो जो पार्टनरशिप फर्म्स हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैं उनके हवाले से हदायत ये है कि इनका जो लॉस होता है वो सिर्फ पार्टनरशिप फर्म के प्रॉफिट्स के अगेंस्ट ही सेट ऑफ किया जा सकता है या कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है आप पार्टनरशिप फर्म की होने वाले लॉस को पार्टनर के इंडिविजुअल इनकम के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते नंबर थ्री द बिजनेस लॉस कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट बिजनेस इनकम अगर आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उसे बिजनेस इनकम के तहत आप एडजस्ट करें और अगर एडजस्ट नहीं हो रहा तो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड करें नंबर फोर होल्डिंग कंपनीज एंड 100% परसेंट ओन सब्सिडरीज लोकली इनकॉर्पोरेटेड अंडर दी कंपनीज आर्डिनेंस 1984 में ऑप्ट टू बी टैक्सड एज ए सिंगल फिजिकल यूनिट फॉर विच द कंसोलिडेट ग्रुप अकाउंट शेल बी रिक्वायर्ड फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्सटेबिलिटी तो बात ये की जा रही है बात दफा कंपनीज या बिजनेस इस शक्ल में ऑपरेट करते हैं एक होल्डिंग कंपनी होती है और उन्होंने अपनी पाँच छः सब्सिडरी कंपनीज बनाई होती हैं और 100% परसेंट उन सब्सिडरी कंपनी के शेयर्स होल्डिंग कंपनी के पास होते हैं तो उस सूरत में जो कंपनीज आर्डिनेंस 1984 है जो कि अब रिप्लेस हो चुका है कंपनीज एक्ट 2017 से वो अलाउ करता है कि ये सारी छह कंपनीज जो एक ग्रुप के तहत आ रही हैं ये एक सिंगल यूनिट के तौर पे अपनी टैक्सेशन रिपोर्ट करें अपनी इनकम रिपोर्ट करें और उसकी बेस पर उनकी टैक्स लेबिलिटी कैलकुलेट की जाएगी सच ऑप्शन एक्सरसाइज बाई द ग्रुप कंपनीज शेल be irrevocable and such relief shall not be available to losses prior to the formation of group group banane se pehle ke jo losses hain wo aap set off nahi kar sakte aur sirf jab aapne group of companies bana liya uske baad hone wale losses aap group income ke against set off kar sakte hain to thoda is point ko hum detail mein padhte hain next slide mein group relief section 59b a subsidiary
مزید اب جو بات کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی سبسڈری کمپنی جو کسی ہولڈنگ کمپنی کے تحت آ رہی ہو اگر اسے لاس ہوتا ہے تو وہ لاس اپنی ہولڈنگ کمپنی کو بھی سرنڈر کر سکتی ہے اور کسی بھی اور سبسڈری کمپنی کو بھی سرنڈر کر سکتی ہے دی لاس سرنڈرڈ بائی سبسڈری کمپنی میں بھی کلیمڈ بائی دی ہولڈنگ اور اینی سبسڈری کمپنی ان دی ٹیکس ایئر ان وچ دی لاس ہیز بین سرنڈرڈ اینڈ ان دی فالوئنگ ٹو ٹیکس ایئر سبجیکٹ ٹو دی فالوئنگ کنڈیشن تو یہ جو لاس ہے مثال کے طور پہ گروپ میں ہیں پانچ کمپنیز پانچ میں سے ایک کمپنی کو لاس ہوا پانچ لاکھ کا تو وہ پانچ لاکھ کا جو لاس ہے وہ باقی چاروں کمپنیز میں سے کوئی بھی آپ کلیم کر سکتی ہے اپنی انکم کے اگینسٹ یا ہولڈنگ کمپنی کلیم کر سکتی ہے اس سال کے لیے اور اگلے دو سالوں کے لیے جب تک وہ مکمل طور پہ ایڈجسٹ نہ ہو لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں کچھ کنڈیشنز بیان کی گئی ہیں جس میں پہلی کنڈیشن ہے دیر از اے کنٹینیوڈ اونرشپ فار فائیو ایئرس آف دی شیئر کیپٹل آف دی سبسڈری کمپنی سبسڈری کمپنی کا جو شیئر کیپٹل ہے وہ پانچ سال کنٹینیوڈ اونرشپ میں رہے ہولڈنگ کمپنی میں نمبر ٹو اے ٹریڈنگ کمپنی ود ان دی گروپ شیل ناٹ بی انٹائٹلڈ ٹو اے ویلڈ گروپ ریلیف جو ٹریڈنگ کمپنی ہوگی گروپ کے اندر اسے یہ گروپ ریلیف کی سہولت میسر نہیں ہوگی ٹریڈنگ کمپنی مینز وہ کمپنی جو صرف کچھ پروڈکٹس خریدتی ہے اور آگے بیچ دیتی ہے اور اس کی رجسٹریشن ایز اے ٹریڈنگ کمپنی ہوئی ہوئی ہے نمبر تھری آل دی کمپنیز ان دی گروپ کمپلائی ود دی کارپوریٹ گورننس ریکوائرمنٹ کارپوریٹ گورننس کی جتنی ریکوائرمنٹس ہیں ان سے یہ کمپنیز کمپلائی کرتی ہیں دین اپروول آف بورڈ آف ڈائریکٹر آف بورڈ دی کمپنیز لاس ٹرینڈرنگ کمپنیز اینڈ لاس کریننگ کمپنیز از نیسری بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہیں ان کی اپروول ہونا ضروری ہے دونوں کمپنیز کی وہ کمپنی جسے لاس ہوا جو سرنڈر کر رہی ہے اور وہ کمپنی جو اس لاس کو کلیم کر رہی ہے نمبر فور سبسڈری کمپنی شیل کنٹینیو دی سیم بزنس ڈیورنگ دی اسپیسیفائڈ پیریڈ آف تھری ایئرس سبسڈری کمپنی وہی بزنس اگلے تین سالوں کے لیے کرے گی اینڈ نمبر فائیو ایف اے ہولڈنگ کمپنی از اے پرائیویٹ کمپنی اٹ شیل گیٹ اٹ سیلف لسٹڈ ود ان تھری ایئرس فرام دی ایئر ان وچ دی لاس از کلیمڈ اگر ہولڈنگ کمپنی ایک پرائیویٹ کمپنی ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو پبلک لمیٹڈ کمپنی میں کنورٹ کرے اور اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہو اگلے تین سالوں میں جس کے لیے وہ لاس کلیم کر رہی ہے تو یہ گروپ ریلیف کی کچھ یا گروپ ٹیکسیشن کی کچھ کنڈیشنز تھی ان پہ پورا اترنا بہت ضروری ہے تبھی کوئی کمپنی کوئی ہولڈنگ کمپنی یا کوئی سبسڈری کمپنی گروپ ٹیکسیشن کے تحت ریلیف کلیم کر سکتی ہے سلائڈ نمبر ایٹ ڈیڈکٹیبل الاؤنسز ڈیڈکٹیبل الاؤنسز بھی ایک طریقہ ہے جس سے آپ کی ٹیکسیبل انکم میں کمی ہوتی ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ کچھ اماؤنٹ اسپیسیفک کی جاتی ہیں جو آپ کی ٹیکسیبل ٹوٹل انکم میں سے مائنس کر کے ٹیکسیبل انکم پہ پہنچائی جاتی ہیں دیز اماؤنٹس آر الاؤڈ ایز اسٹریٹ ڈیڈکشن فرام دی ٹیکسیبل انکم آف اے پرسن اینڈ انکلوڈ نمبر ون زکوٰۃ پیڈ انڈر زکوٰۃ اینڈ اوشر آرڈینس نائنٹین ایٹی نمبر ٹو پیمنٹ ٹو ورکرز ویلفیئر فنڈ ورکر ویلفیئر فنڈ کے لیے کوئی بھی کمپنی اگر پیمنٹ کرے تو وہ ٹوٹل انکم سے لیس کر سکتی ہے نمبر تھری اماؤنٹ ڈونیٹڈ ٹو اپروڈ انسٹیٹیوشن انڈر کلاس سکسٹی ون آف سیکنڈ شیڈیول سبجیکٹ ٹو میکسیمم ڈیڈکشن آف تھرٹی پرسینٹ آف ٹیکسیبل انکم ان کیس آف انڈیویجول اینڈ ٹوینٹی پرسینٹ ان کیس آف کمپنی اے لسٹ آف دیز انسٹیٹیوشن از گیون ایٹ دی اینڈ آف دی چیپٹر آف دی بک فور فائیو سکس تو اگر آپ کلاس سکسٹی ون کے تحت دیے گئے جو ادارے ہیں ان کو ڈونیشن دے رہے ہیں تو وہ بھی اماؤنٹ آپ ٹوٹل انکم میں سے لیس کر سکتے ہیں لمٹس اس کی بتائی گئی ہیں کہ انڈیویجولوں کی صورت میں تھرٹی پرسینٹ سے زیادہ اماؤنٹ آف ٹوٹل انکم لیس نہیں کر سکتا اور کمپنیز کی صورت میں ٹوینٹی پرسینٹ لمٹ ہے نمبر فور دی اماؤنٹ آف اینی پروفٹ اور شیئر ان رینٹ اینڈ شیئر ان اپریسیشن فار ویلیو آف ہاؤس پیڈ بائی دی انڈیویجول ان اے ٹیکس ایئر آن اے لون وی آر دی انڈیویجول یوٹیلائز دی لون فار دی کنسٹرکشن آف اے نیو ہاؤس اور دی ایکوزیشن آف اے ہاؤس سبجیکٹ ٹو اے میکسیمم لمٹ آف ففٹی پرسینٹ آف ٹیکسیبل انکم اور روپیز ٹو ملین وچ ایور از لور تو یہ ایک اور اماؤنٹ ہے جس کو آپ ٹوٹل انکم میں سے مائنس کر سکتے ہیں ٹیکسیبل انکم پہ آنے کے لیے اور یہ ہے کہ اگر آپ ہاؤس کنسٹرکٹ کرنے کے لیے کوئی لون لیتے ہیں اور اس پہ آپ انٹرسٹ یا پروفٹ پے کر رہے ہیں تو اس اماؤنٹ کو آپ لیس کر سکتے ہیں اور میکسیمم لمٹ جو ہے مائنس کرنے کی وہ ہے روپیز ٹو ملین یا ففٹی پرسینٹ آف ٹیکسیبل انکم دونوں میں سے جو لور اماؤنٹ ہو نمبر فائیو ایوری انڈیویجول شیل بی انٹائٹل ٹو اے ڈیڈکٹیبل الاؤنس ان رسپیکٹ آف ٹویشن فی پیڈ بائی دی انڈیویجول ان اے ٹیکس ایئر پرووائڈیڈ ڈیٹ دی ٹیکسیبل انکم آف دی انڈیویجول از لیس دین روپیز ففٹین لیکھ روپیز ہر
जो तीन अमाउंट्स बताई गई हैं नंबर वन फाइव परसेंट ऑफ द टोटल ट्यूशन फी पेड बाय द इंडिविजुअल इन द ईयर जितनी ट्यूशन फी आप पे करें उसका फाइव परसेंट और ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ द पर्सन टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर या आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम का ट्वेंटी एंड थर्ड एन अमाउंट कंप्यूटेड बाई मल्टीप्लाइंग सिक्सटी थाउजेंड विद द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द इंडिविजुअल इन तीनों में से जो लोअर अमाउंट होगी उसे हम डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे टोटल इनकम में से माइनस करके टैक्सेबल इनकम पे पहुंचाएंगे। टैक्स रिबेट टैक्स रिबेट इज़ ए डायरेक्ट डिस्काउंट फ्रॉम द टैक्स पेएबल बाय अ पर्सन ऑन हिज ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी द टैक्स रिबेट कैन बी प्रोवाइडेड टू द फॉलोइंग पर्सन ओनली तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टू के मुताबिक थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन हैं जिनको टैक्स रिबेट दी जा सकती है नंबर वन है सीनियर सिटीजन अलाउंस टू ए पर्सन हु इज़ ऑफ सिक्सटी ईयर्स ऑफ एज और मोर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ए टैक्स ईयर एंड हिज टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड रुपीज वन मिलियन शेल बी अलाउड ए रिडक्शन इक्वल टू फिफ्टी परसेंट ऑफ इज टैक्स डेबिलिटी सीनियर सिटीजन जो होते हैं वो लोग जिनकी उम्र साठ साल से ज़्यादा है और उनकी टैक्सेबल इनकम दस लाख से यानी एक मिलियन से ज़्यादा की नहीं है तो उनकी जितनी भी टैक्स लेबिलिटी बने उसके फिफ्टी परसेंट उनको माफ़ कर दिया जाता है और बाकी फिफ्टी परसेंट उन्होंने पे करना होता है नंबर टू ए फुल टाइम टीचर और रिसर्चर ऑफ ए रिकोगनाइज नॉन प्रॉफिट एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन शेल बी अलाउड ए रिडक्शन ऑफ फोर्टी परसेंट ऑफ टैक्सीबिलिटी ऑन टैक्सीबल सैलरी ऑनली इस तरह जो फुल टाइम टीचर और रिसर्चर हैं तालीमी इदारों के या गवर्नमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूशन के उनको भी इजाज़त है कि वो अपनी टैक्स टेबिलिटी का फोर्टी परसेंट रिड्यूस करें और सिर्फ बाकी इनकम पे वो टैक्स पे करेंगे और याद रहे ये फोर्टी परसेंट रिडक्शन सिर्फ टैक्सीबल सैलरी इनकम पे जो टैक्स बनेगा उसमें से है नंबर थ्री थ्रू फाइनेंस एक्ट टू थाउजेंड फोर्टीन ए रिलीफ मैयर हैज़ बिन अनाउंसड फॉर डिसेबल पर्सन हु होल्ड वैलिड नेशनल डेटा बेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर डिसेबल पर्सन The tax liability of these disabled persons will be reduced by 50% subject to the condition that their taxable income does not exceed rupees 1 million. इसी तरह Finance Act 2014 में ये इशक डाली गई कि जो disabled person है हमारे मुल्क में जिनके पास नादरा कार्ड वैलिड आई डी कार्ड हो डिसेबल्ड पर्सन का उनकी टैक्स लाइबिलिटी भी 50% परसेंट कम कर दी जाएगी और शर्त यह है कि उनकी टैक्सीबल इनकम दस लाख या एक मिलियन से ज़्यादा ना हो टैक्स क्रेडिट्स थ्रू एवरेज रिलीफ तो टैक्स क्रेडिट्स भी एक तरीका है जिससे एक पर्सन के टैक्स में कमी लाई जा सकती है जब आप एक ही पर्सन का ग्रॉस टैक्स कैलकुलेट कर लें और उसमें से टैक्स रिबेट अगर उस सीनरियो में अप्लाई होती है वो भी माइनस कर ली तो उसके बाद आप टैक्स क्रेडिट्स कैलकुलेट करेंगे टैक्स क्रेडिट्स जो लॉ में अलाउ हैं इंडिविजुअल्स को वो सिक्स डिफरेंट टाइप्स के हैं जिनको इस स्लाइड में डिस्क्राइब किया गया है जैसे पहला टैक्स क्रेडिट है फ़ौरन इनकम का सेक्शन 103 के तहत कंडीशन इसकी ये है कि आपने फ़ौरन इनकम का प्रूफ देना है और फ़ौरन इनकम टैक्स आपने पिछले दो सालों में पे किया हो तो कितना रिलीफ आपको मिलेगा फ़ौरन टैक्स पेड और एवरेज टैक्स इन पाकिस्तान विच एवरेज लेस तो आपको उतनी अमाउंट आपकी टैक्स लेबिलिटी में से माइनस होगी जो कि फ़ौरन टैक्स पेड या एवरेज टैक्स इन पाकिस्तान दोनों में से जो कम हो नंबर टू डोनेशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल एन गवर्नमेंट रिलीफ फंड सेक्शन 61 के तहत अगर आप डोनेशन देते हैं किसी तलीमी इदारे को हॉस्पिटल को या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को उस सूरत में अगर आपके पास डोनेशन का प्रूफ है और आप अपने रिकोगनाइज बॉडी को डोनेशन दिया है तो आपकी जो टैक्स क्रेडिट के तौर पे अमाउंट माइनस होगी वो ये होगी अमाउंट ऑफ डोनेशन और थर्टी ऑफ टैक्सीबल इनकम फॉर द इंडिविजुअल एंड ट्वेंटी परसेंट फॉर कंपनी विच एवर इज लेस है तो इन दोनों में से जो छोटी रकम होगी वो एवरेज रिलीफ के फार्मूले के तहत पुट होगी और उसके बाद कैलकुलेशन में से होते हुए टैक्स क्रेडिट की अमाउंट कैलकुलेट की जाएगी नंबर थ्री इज़ इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इस सूरत में अगर आप पब्लिक कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और आपने वो शेयर्स ओरिजिनली अलाट किए हैं और दो साल तक वो शेयर्स आपके पास हों दैन जो अमाउंट लेस की जाएगी वो होगी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट और ट्वेंटी ऑफ टैक्सीबल इनकम और रुपीज़ फिफ्टीन लैख विच एवर इज़ लेसर इस तरह चौथा टैक्स क्रेडिट है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का इसमें भी कंडीशंस भी दी हुई हैं और लिमिट्स भी दी गई हैं पांचवा है हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड उस सूरत में भी अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड और रुपीज़ वन लैख फिफ्टी थाउजेंड और फाइव परसेंट ऑफ टैक्सीबल इनकम विच एवर इज लेसर और छठा टैक्स क्रेडिट है कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड इस सूरत में भी देखा जाएगा कि आपके पास वैलिड एंड सी है और आप 
एक पेंशन फंड में जो कंट्रीब्यूट करते हैं उसके बदले में ही आपको टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा और लिमिट्स यहाँ भी प्रेस्क्राइब की गई हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है टैक्स क्रेडिट्स टैक्स रिबेट्स के हवाले से मिस्टर इमरान ए सीनियर सिटीजन हैज़ रिपोर्टेड टैक्सेबल इनकम ऑफ रुपीज़ एट लैक एंड ग्रॉस टैक्स पेबल ऑफ रुपीज़ ट्वेंटी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड फॉर द टैक्स ईयर टू थाउजेंड फोर्टीन ड्यूरिंग द ईयर ही डोनेटेड रुपीज़ फिफ्टी थाउजेंड टू ए गवर्नमेंट स्कूल एंड पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ रुपीज़ फोर्टी थाउजेंड कैलकुलेट हिज नेट टैक्स पेबल तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल जैसे कि हम पिछली यूनिट्स में एग्जाम्पल डिस्कस करते आए हैं हमें यहाँ पे वो टास्क नहीं दिया गया कि हम मुख्तलि हेड्स ऑफ इनकम के तहत जैसे सैलरी प्रॉपर्टी बिजनेस कैपिटल गेन और अदर सोर्स के तहत इनकम कैलकुलेट करें बल्कि हमें पहले ही बता दिया गया है कि इस पर्सन की जो टैक्सेबल इनकम है वो आठ लाख है और ग्रास टैक्स पेबल है ट्वेंटी थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड का तो अब वो सवाल हमसे ये पूछ रहे हैं कि इस पर्सन ने एक डोनेशन दिया है फिफ्टी थाउजेंड का गवर्नमेंट स्कूल को और लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है और इसके अलावा ये सीनियर सिटीजन भी है तो अब बताएं कैसे इसका टैक्स कैलकुलेट होगा तो नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि इसकी सोल्यूशन क्या होगा प्रैक्टिकल एग्जांपल का सोल्यूशन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रॉस टैक्स पेबल जो कि है 22,500 और सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स रिबेट क्योंकि ये पर्सन सीनियर सिटीजन है जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और इसकी टैक्सेबल इनकम भी दस लाख से कम है तो इस सूरत में जितना भी इस पर्सन का टैक्स बन रहा है वो फिफ्टी कम होगा जैसे कि हमने पीछे स्लाइड नंबर नाइन में पढ़ा टैक्स रिबेट के रूल्स में तो 22,500 में से 11,250 रुपए बनता है 50 परसेंट रिबेट और पीछे जो टैक्स इस पर्सन का पेबल रह गया वो है 11,250 रुपए। अब जो ट्रांजैक्शंस एंड टैक्स क्रेडिट्स की जिसमें एक इस पर्सन ने डोनेशन दिया है और एक लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे किया है उसके मतलब बात करते हैं अमाउंट एलिजिबल फॉर एवरेज रिलीफ ये कैलकुलेट करेंगे इन केस ऑफ डोनेशन डोनेशन इस पर्सन ने दिया है फिफ्टी का और डोनेशन की सूरत में आपने रूल देखना है कि अमाउंट ऑफ डोनेशन और थर्टी ऑफ टैक्सेबल इनकम ऑफ द पर्सन इस पर्सन की टैक्सेबल इनकम है आठ लाख उसका निकालेंगे हम थर्टी परसेंट जो कि बनेगा दो लाख चालीस हज़ार अब इन दोनों में से देखेंगे कि हम छोटी रकम कौन सी है यानी पचास हज़ार में से और दो लाख चालीस हज़ार में से तो इसमें से छोटी रकम है पचास हज़ार तो इसको हम सामने लिख लेंगे नंबर टू लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम इस पर्सन ने पे किया है फोर्टी का लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करने के लिए जो स्लाइड नंबर टेन पर हमने रूल पढ़ा कि लाइफ इंश्योरेंस का जो प्रीमियम पे करता है उस सूरत में हम देखेंगे अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड जो कि यहाँ पे है फोर्टी थाउजेंड और रुपीज़ फिफ्टीन लैख और रुपीज़ एट लैख जो कि इस पर्सन की टैक्सेबल इनकम है मल्टीप्लाई बाय ट्वेंटी परसेंट तो यहाँ पे लिमिट दस लाख लिखी हुई है ये एक्चुअली अब एक्सीड होके पंद्रह लाख हो चुकी है न्यू रूल्स के मुताबिक तो चालीस हज़ार की रकम है पंद्रह लाख है और ट्वेंटी ऑफ एट लैख है इन तीनों में से जो तीनों अमाउंट्स हम लिखने के बाद देखेंगे ये कि इन तीनों में से छोटी रकम कौन सी है इन तीनों में से छोटी रकम है फोर्टी थाउजेंड तो उसको हम सामने लिख लेंगे अब हमारे हमने जो दोनों ट्रांजैक्शंस एंड टैक्स क्रेडिट्स की उसकी अमाउंट एलिजिबल फॉर एवरेज रिलीफ कैलकुलेट कर ली है एक सूरत में आई है डोनेशन वाली सूरत में फिफ्टी और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वाले के तहत आई है फोर्टी अब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं अमाउंट एलिजिबल फॉर एवरेज रिलीफ टोटल हो गई है नाइन्टी यानी फोर्टी और फिफ्टी को हमने एडअप किया एवरेज रिलीफ हमें कैसे मिलेगा फार्मूला है ग्रॉस टैक्स डिवाइड बाय टैक्स पेबल मल्टीप्लाई बाय अमाउंट एलिजिबल फॉर एवरेज रिलीफ तो अब अमाउंट्स पोर्ट इन करते हैं ग्रॉस टैक्स है 11,250 डिवाइडेड बाय टैक्स पेबल जो कि 8 लाख का है एंड वी आर मल्टीप्लाइंग इट विथ 90,000 तो जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारे सामने आंसर आता है एक हज़ार तो अब हम वापस चलते हैं टैक्स पेएबल की कंडीशन पे टैक्स पेएबल इस पर्सन का रह गया था 50 परसेंट सीनियर सिटीजन की रिबेट देने के बाद 11,250 अब हम एवरेज रिलीफ इसमें से माइनस करेंगे एक रुपए का पीछे जो उस पर्सन का टैक्स बच गया है जो उसने पे करना है वो है नेट टैक्स पेएबल नौ रुपए तो इस एग्जाम्पल से आपके सामने कुछ चीज़ें वाजिया हुई होंगी कि हमने किसी पर्सन की रिबेट और टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट कैसे करने हैं आपकी बुक पे और भी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं आप उनको देखें मज़ीद प्रैक्टिस करें और इसी ऑर्डर को फॉलो करें इसी के मुताबिक ये सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म होंगी अब दो कॉन्सेप्ट हमारे छोटे छोटे हैं जो इस यूनिट नंबर फाइव के एंड पर डिस्कस किए गए हैं हम उनको देखते हैं पहला कॉन्सेप्ट है मिनिमम टैक्स का वेर इन ए टैक्स ईयर द टैक्स पेएबल इज़ लेस दैन वन परसेंट ऑफ द टर्न ओवर और नो टैक्स इज अदरवाइज पेएबल फॉर एनी रीज़न वट सो एवर इंक्लूड द फॉलोइंग लॉस ऑफ फॉर द ईयर exemption from the tax year application of tax credit rebates claiming of allow
ایڈجسٹمنٹ آف منیمم ٹرن اوور ٹیکس پیڈ ان ارلی ایئرس تو یہ چھ مختلف کنڈیشنز یہاں پہ ڈسکس کی گئی ہیں یعنی ایک پرسن جب اس کا ٹیکس پیبل کسی بھی ایک سال میں اس کے ٹرن اوور یعنی اس کی سیل سے ون پرسینٹ سے لیس ہو تو اس صورت میں چاہے وہ پرسن اس سال لاس کلیم کر رہا ہو ایگزامشن کلیم کر رہا ہو اپلیکیشن آف ٹیکس کریڈٹس یا ریبیٹس کلیم کر رہا ہو الاؤنسز کلیم کر رہا ہو ڈیڈکشنز کلیم کر رہا ہو کوئی بھی سچویشن ہو تو بائی دا فالوئنگ پرسن اے ریزیڈنٹ کمپنی انڈیویجول ہیونگ ٹرن اوور آف روپیز ٹین ملین اور ابو اور اے او پی ہیونگ ٹرن اوور آف روپیز ٹین ملین اور ابو تو اس صورت میں ان تینوں قسم کے پرسنس کو منیمم ٹیکس پے کرنا پڑے گا یعنی چاہے پورے سال کے دوران آپ کو کوئی انکم نہ ہو پورے سال کے دوران آپ کا کی انکم ایگزمٹ فرام ٹیکس ہو آپ ٹیکس کریڈٹس یا ٹیکس ریبیٹ لینے کے بعد کوئی ٹیکس لائبلٹی آپ کی نہ بچتی ہو ایون دین اف یو آر اے ریزیڈنٹ کمپنی اف یو آر انڈیویجول ہیونگ ٹرن اوور آف روپیز ٹین ملین اور ابو اور این اے او پی ہیونگ ٹرن اوور آف روپیز ٹین ملین اور ابو تب بھی آپ کے لیے ریکوائر ہوگا دیٹ یو آر ریکوائرڈ ٹو پے اے منیمم ٹیکس اور منیمم ٹیکس سے کتنا ہوگا دیئر ٹرن اوور فار دی ٹیکس ویئر شیل بی ٹریٹیڈ ایز دی انکم آف دی پرسن چارجیبل ٹو ٹیکس اینڈ سچ پرسن شیل پے ٹیکس ایٹ دا ریٹ آف 1.25% پوائنٹ of their turnover instead of actual tax liability, provided that the amount paid in excess of actual tax liability shall be carried forward for adjustment against tax liability for five tax year, immediately succeeding the tax year for which the amount was paid. تو یہاں پہ آپ جو اصول ہے وہ یا رول جو بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک سال کے دوران آپ کے ذمہ کوئی واجب الدا ٹیکس نہ بنے کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہ بنے اس کی وجہ یہ ہو کہ آپ کو سال میں لاس ہوا ہے آپ کا بزنس ایگزام فرام ٹیکس ہے یا ٹیکس کریڈٹ ریبیٹ سپلائی کرنے سے یا کوئی الاؤنس کلیم کرنے سے آپ کے ذمہ کوئی ٹیکس لائبلٹی نہیں بن رہی تو اس صورت میں آپ کی جو سیلز ہوں گی جو آپ کی ٹرن اوور ہوگی اس سے ہی آپ کی انکم سمجھا جائے گا اور ریٹ اپلائی کیا جائے گا ون پوائنٹ ٹو فائیو پرسینٹ آف دی ٹرن اوور اور وہ اماؤنٹ آف ٹیکس آپ پے کریں گے یاد رہے یہ صرف منیمم ٹیکس آپ نے پے کرنا ہے یہ آپ کی ایکچوئل ٹیکس لیبلٹی نہیں ہے آپ اپنی ایکچوئل ٹیکس لیبلٹی بھی کیلکولیٹ کریں اور اگر وہ 1.25% پوائنٹ ٹو فائیو پرسینٹ آف دی ٹرن اوور جو آپ پے کر چکے ہیں اس سے کم بنتی ہو تو نیکسٹ ایئر آپ اس کا کریڈٹ کلیم کر سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پچھلے سال زیادہ ٹیکس دیا ہے ان دی فارم آف منیمم ٹیکس تو اب میرا ٹیکس کم کر دیا جائے منیمم ٹیکس سے ملتا جلتا ایک کانسیپٹ ہے فائنل ٹیکس کا اور یہ آپشن دی گئی ہے ریٹیلرز کو کیونکہ ہمارے ملک میں بہت سارے چھوٹے پیمانے پہ کام کرنے والے کاروبار ہیں جن کے لیے ٹیکس کے سارے رولز کو سمجھنا اور پھر اس کے مطابق عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو انہیں فائنل ٹیکس کی ایک آپشن دی ہے لانے اس میں ہے یہ ایک سیکشن ڈبل ون تھری اے ریٹیلرز ہیونگ ٹرن اوور اپ ٹو روپیز فائیو ملین ایسے ریٹیلر جن کی سالانہ ٹرن اوور فائیو ملین تک یعنی پچاس لاکھ روپے تک ہے ریٹیلرز ہیون ٹرن اوور اپ ٹو روپیز فائیو ملین میں آپ ٹو پے ٹیکس ایٹ دی ریٹ آف پوائنٹ فائیو پرسینٹ آف دیئر ٹرن اوور ایس فائنل ٹیکس ریٹیلر جو ہیں وہ اس صورت میں ان کے پاس ایک آپشن ہے کہ بجائے وہ انکم فرام بزنس کی ساری کیلکولیشنز کریں وہ سمپلی اپنی ٹرن اوور یعنی اپنی سیلز کا پوائنٹ فائیو پرسینٹ ٹیکس دیں یہی ٹیکس انکم ٹیکس ان کا فائنل ٹیکس سمجھا جائے گا اور مزید انہیں کوئی ٹیکس نہیں پے کرنا پڑے گا آل پرسن سیلنگ گوڈس ٹو جرنل پبلک فار کنزمپشن انکلوڈنگ مینوفیکچررز ڈیلر اینڈ سچ لائک پرسن ہیونگ ٹرن اوور اپ ٹو روپیز فائیو ملین آر ان ٹائٹل ٹو اویل دس بینیفٹ تو جتنے بھی پرسنز ہیں جو جرنل پبلک کو چیزیں بیچ کرتے ہیں کنزمپشن کے لیے جس میں مینوفیکچرر بھی ہیں ڈیلر بھی ہیں اور ریٹیلرز بھی ہیں وہ اس رعایت کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں نمبر ٹو ریٹیلرز ہیونگ ٹرن اوور ایکسیڈنگ روپیز فائیو ملین سیکشن ڈبل ون تھری بی ایسے ریٹیلرز جن کی ٹرن اوور سالانہ پچاس لاکھ سے زیادہ کی ہوتی ہے ان کو آپشنز دی گئی ہے ریٹیلر ہیونگ ٹرن اوور ایکسیڈنگ روپیز فائیو ملین شیل پے فائنل ٹیکس آن ہز ہر ٹرن اوور ایز فالوز تو اس صورت میں جو ترتیب بتائی گئی ہے وہ یہ ہے اف دی اینول ٹرن اوور ایکسیڈ روپیز فائیو ملین بٹ ڈز ناٹ ایکسیڈ روپیز ٹین ملین یعنی آپ کی ٹرن اوور یا سالانہ سیل پچاس لاکھ سے لے کے ایک کروڑ کے درمیان ہے تو اس صورت میں ریٹ آف ٹیکس جو آپ پے کریں گے وہ ہوگا ٹوئنٹی فائیو تھاؤزنڈ پلس پوائنٹ فائیو پرسینٹ آف دی ٹرن اوور ایکسیڈنگ روپیز فائیو ملین یعنی پچیس ہزار فکس ٹیکس ہوگا اور پلس پچاس لاکھ سے جتنی سیل آپ کی زیادہ ہے اس کا فائیو پرسینٹ پوائنٹ فائیو پرسینٹ کیلکولیٹ کریں گے اور یہ ٹوٹل اماؤنٹ آف ٹیکس آپ پے کریں گے اور دوسری آپشن ہے ایکسیڈز روپیز ٹیلو ملین اگر آپ کی سیلز ٹین ملین سے ایکسیڈ کر رہی ہے تو اس
उसका कैलकुलेट करेंगे पॉइंट सेवन फाइव परसेंट और फिर उसको एडअप करेंगे फिफ्टी थाउजेंड ये अमाउंट टोटल आपने टैक्स की सूरत में पे करनी है और अगर आपने ये पे कर दी तो फिर आपके जिम्मे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस टू थाउजेंड वन के तहत और कोई इनकम पे टैक्स की लाइबिलिटी नहीं रहेगी यही आपका टैक्स फाइनल टैक्स समझा जाएगा और अगर आप इस ऑप्शन को ऑप्ट कर लेते हैं तो आपके लिए बिजनेस का टैक्स पे करने के लिए काफ़ी सहूलत होगी तो ये हमारा था यूनिट नंबर फाइव जिसमें हमने पढ़ा कि आप अपने इनकम टैक्स टेबिलिटी को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं उसके मुख्तलिफ मेथड्स पढ़े और फिर एंड पे हमने मिनिमम टैक्स और फाइनल टैक्स के मतलब पढ़ा आपकी बुक में काफी प्रैक्टिकल एग्जांपल डिस्कस की गई हैं सेट ऑफ ऑफ लॉसेज की डिस्कस की गई है कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज की हैं और इसके अलावा डिडक्टेबल अलाउंसेज टैक्स क्रेडिट टैक्स रिबेट्स के हवाले से हैं उन एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व करें और ये जहन में रखते हुए सॉल्व करें कि जो हमारे फाइव हेड्स ऑफ इनकम हैं उन्हीं के तहत आगे ये सिलसिला चलेगा और उन्हीं के तहत जो फाइव हेड्स ऑफ इनकम के तहत कैलकुलेटेड इनकम है उसी में से हम डिडक्टेबल अलाउंसेज अप्लाई करेंगे टैक्स रिबेट्स अप्लाई करेंगे टैक्स क्रेडिट्स अप्लाई करेंगे तो इन नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने जो टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका कार है उसको मजीद बेहतर फॉर्मेट में देखेंगे और कैसे इन सारी चीज़ों को एक जगह पर इकट्ठा किया जा सकता है अल्लाह हाफि